藤瑶吃人，吃人了！藤瑶，藤瑶吃人了！喝他一口，就把那人整个吞了下去。那你就应该去报官，赖在我这儿算怎么当的事儿啊？啊！每天就这么几句话，叨吧叨吧叨吧。萨摩，去他房间里面给我看看，有没有什么人跟他来往，给他带走。早就查过了，这个人好像刚刚来长安。完了，我告诉你啊，我可不想让这个人赖在这儿。看什么看？你们认识啊？赶紧先把他带走。钱都不要了。呃，要不把钱给我？还敢跟我提呀、啊？要不是你，他会待在这儿吗？我会这么倒霉吗？啊！我哪知道他是个疯子啊！还敢顶嘴是吧？叫抽是不是啊？不祥之气，不祥之气呀，必有妖孽。你的菜。不祥之气，必有妖孽。真是太可怕了！是他，正是他，此人藤瑶邪灵附体呀、啊！哎哎哎！别走啊！别走啊！你们还没结账呢！结账再走！别走啊！哎，给我回来！你几个意思啊？砸场子是不是？四娘息怒啊！且听听他咋说。你说说看。哼！你老爷在这里钻一个洞，又一个洞，还是东西抽干了。我就是他不知道。体藤妖一除，钱财我就不收了，好酒好菜，足矣。滚！下次若再有邪灵作乱，千万别求我帮忙。天道必日月聚，气行奸邪，鬼贼皆消亡。藤妖真的能吃人啊？我们进了林子一看，满树的尸体，吓得腿都软了。哎，三炮，你快点啊，跟个女人似的，磨磨唧唧的。我刚才真的被吓着了。那尸体也太恶心了，那咱们更得加快脚步了。我已经迫不及待了，重口味儿啊！哎呀，我感觉这太吓人了。这边这边，尸体刚从藤条上解下来，费死老劲了。这可是千年老树啊！这怨气凝结不散，才化成藤条作怪呀！这条路不能再走了。尸体已经由僵直开始变软，大概死了一日多。颈部有深紫色的勒痕，应该是被勒住后颈椎断裂而亡。另外几具尸体的情况也一样，都是颈椎断裂。死亡原因呢？目前可以排除毒杀，其他的还需要进一步查验。这种藤蔓我小的时候似乎见过，它叫做西罗，能利用枝叶吸引小动物服食，迷晕后把它们绞死，然后把尸体当养分，一点一点吃掉。那它不会吃人吧？你听说过愚公府下的宇文辉吗？你刚刚在那些尸体中发现了宇文辉？正是，虽说尸骨的衣物被侵蚀得很严重。但粘在骨头上所剩的衣料显然是丝质的，而且这种配色只有朝服才有。那你怎么知道这是宇文辉呢？前几日他来我家复完家宴之后就不知所踪，尸骨穿的正是他当日来赴宴时穿着的衣服。哦，嗯，回去查了再说，走吧。哎，累了吗？哎，你还成习惯了是吧？
，藤、哎、要吃人了，藤要吃人了，藤要吃人了，藤要吃人了，藤要杀人了，你干什么？藤要杀人了，藤要杀人了，藤要杀人了，哎，哎呦，疼了吗？藤妖，我跟你拼了！敢在老娘店里撒野，活美了！赶紧送衙门，见到他就烦上沾染了西罗的紫红色汁液，我翻过西域的药典，正如萨摩所说，这种植物的确有绞杀吞噬小动物的特征，但没有说过能吞噬人。孙二的尸体一天之内变成了这样，腐蚀速度简直是快的不可思议啊！难道真的是藤妖吃人修仙？你是不是最近听了萨摩多罗说书，脑子坏了吧？哦。还有这个，这是从宇文辉的肚子里掏出来的。你把玉牌拿给子苏，让他看看有没有其他的线索。何人如此大胆？吾乃降妖天师，拿下！现如今藤妖已除，你们竟如此对我不敬！闭嘴！着实不敬！官人，来的正是时候。我这是为民除害呀、啊！除害，谢谢。这个道士，妖呢？藤妖啊！证据呢？藤妖已与我的乾坤袋中化为血水。你这种鬼话，连我这么迷信的人都不会信啊！<笑>那个，你知道这种行为是妨碍我们大理寺办案，知道吗？带走！冤枉！冤枉！冤枉啊！你刚刚看到没有？那个降妖师就手那么一挥，念了咒。鬼面旁边的藤蔓就哭死了，这么大的神通也敢乱抓，不怕遭天谴呀、啊？说他这他妈的，哎呦，就是，都散了，散了啊，否则都抓起来。嗯、冤枉啊，官人，降妖乃是降妖师的天职，如果让小人再选择一次的话。还会坚定的选择降妖，大胆刁民！你擅自破坏罪案现场，如今还口出狂言，来人呐，拖下去，杖责三十！是，官人饶命啊！官人饶命啊！你看这样可好？好。咋样？啥都没审出来。你们觉得他是何人？说不上来，就是觉得有点怪怪的。我觉得他不是个道士。没错，他连道袍的左右襟都穿错了，而且鞋子也不是中原样式。听别人谈论他除妖的过程，他似乎能操纵植物枯荣。你觉得他是个伽楼师？有新线索。紫苏姑娘，宇文辉是前朝宇文族的人，后来跟着愚公一起归顺了高祖。既然榕树的线索断了，咱们就应该从宇文辉开始查起。三炮，你陪紫苏去查宇文辉。好，走吧。紫苏，你放一千个心，有我三炮在啊，那宇文辉就是化成灰，咱都能给他查个底儿掉。我们是大理寺的。请问夫人，在宇文官人去上官家赴宴之前几日，他可有什么异样吗？我家主人有段时日心绪不宁，常常在书房独处到天明。知道原因吗
。这个你见过吗？这这玉牌是我家主人的，妾身也只是见过一次。是我家公公过世前交给我家主人的，之后公公又对主人讲了些耳语，主人就变得兴奋异常，夜不能寐，称宇文家就要复兴了。那请问，宇文官人在兴奋后的几日有什么反常吗？上月初五，他接连三日去燕子楼宴请朋友。我家主人失踪后，府里进过贼。哦，那府里有遗失什么东西吗？未见有什么东西遗失，除了这块玉牌。夫人，此物是本案重要的证物，暂时还不能交还于你。等到案子解决之后，我一定亲自上府归还。夫人打扰了。燕子楼的厨子是除了皇宫的御厨之外最好的厨子，很多达官贵人和富家千金都喜欢在此宴客。对不住二位，我们已经打烊了。掌柜的，您认识宇文辉、宇文官人吗？大理寺办案，请你多配合。啊，我认识，他常来我这儿喝酒。那你还记得，他上月？初五请了哪些朋友吗？那日啊，有些晚了。宇文官人订了一间贵宾房。贵客，贵客，请。请当天来了三个人，有一个文绉绉的书生，还有个长得凶神恶煞，好像是个狱卒。最后一个穿着白袍，看不清脸。他们连来三日，每次都是深夜才离开。直接剁手，你少钱啊！冤枉啊！冤枉啊！哎，冤枉啊！兄台，这位兄台，你可是那位密林除妖的法师？这群狗官，你一心为民除害，他们竟然把你关起来，要遭天谴的！哎，听说大师你降妖除魔的时候，把那些个妖藤都杀了？哼，雕虫小技，雕虫小技而已。哎。我还听说啊，西域有种奇术，可以轻易操纵植物的枯荣。<笑>那不过是某些人的谬言罢了。比起公孙四娘店里的那个说书小厮胡编的功力，那还差得远。哎，这狱卒大哥为什么不送饭来呀、啊？这腹中确实有些饥饿。玉族大哥，玉族大哥，可否送些饭菜与在下充饥啊？故人吃饱饭，吃饱了，好上路啊！对，吃饱饭上黄泉路。哼。开饭了，刚才谁在下海？赶着吃饱了投胎啊！这是你的。哎，大哥，这馒头是馊的，你胡说八道。哎，要不这样，嗯
你把那傻子的换给我，我的给他，他肯定不会介意的。你事儿怎么这么多呀？莫非你在这馒头中下了毒？不想吃别吃，臭。尸体全身僵直，死亡时间应该是在四到五个时辰之前。死者双手紧紧握成拳，舌苔呈紫黑色，目测应该是毒死的。死者的衣服被人撕开了，内衣夹层的东西被拿走了。你在牢里有没有发现什么线索？这两个人应该认识，而且高昌绝对是庄房。你看看他房里剩下的馒头，馒头中间有塞过东西的痕迹。你再检查一下，他的手掌心是不是也是黑紫色的？这是伽罗失恋内丹用的紫浆鞋，服食过量，轻则会上吐下泻，重则肠穿肚烂，不必担心我了，快去追查那个假道士。我再回去检查一下孙二的尸体。嗯，你自己小心。哎呀，哦呦呦呦呦呦呦呦呦！查不到关于他的记载，这鬼面到底是什么样？等一下，这上面记载着，这个鬼面是随臣杨素所造，似乎。与传说中的杨公宝库有关，里面有金银珠宝、书册画卷、各种神器，不论是宇文化及，还是杨广，亦或是高祖，乃至当今圣上，都数次派人四处找寻，但因当年宝库线索被杨素分别交给了杨家、宇文家、外御一家，还有北齐后人高家。所以，迄今为止，始终没人能将所有的鬼面找齐呀、啊。若真的找到杨公宝库，这宝库只能姓李。女儿明白。
参谋怎么样了？四娘，你还记得当初来店里那个降妖师吗？我记得，但是你要把萨摩给我弄出来。放心，萨摩很安全。我们现在怀疑是降妖师杀了高昌，嫁祸给萨摩的，所以我们必须要把这个人找出来。绝地三尺，我也会把他揪出来。四娘，怎么样了？我重建了孙二的尸体，他的脖子上叠着两道勒痕，一层是麻绳所致，另一层是藤蔓所致。显然，他是先被勒死。再绑到那棵树上，死者的胃部与血管皆有紫江茄的残渣，难怪尸体会腐蚀的如此迅速。萨摩认为，高昌与降妖师本来就认识，高昌被毒死后，东西被偷走，所以我觉得他们应该是一个三人小团伙，因某事分赃不均，所以才将高昌杀害。我查到，这个玉牌背面的鬼面，跟前朝的杨公宝库有关。宝库，我还没有在长安开店之前，我也听说过这个宝库。当年，你们知道有多少人为了这个宝库而丧命吗？对了，之前的刑部官差说，在那片密林的三十丈外找到了另一棵刻有鬼面的老树。事不宜迟，我马上出发。半个时辰了，还没看够啊？担心你不行啊？担心我的话，那等我出去以后，少让我干点活，行不行啊？不可能。你看看还有没有什么需要的，我让不三不四给你送过来。哎，不用不用不用，没事，这住挺好的。咦？哎，对了，帮我想想辙。换到对面去住。哎呀，这边太潮了，睡不习惯。嗯。玉祖大哥，我这兄弟有腿疾，寿不得长，这里的湿气太重了。您看，能不能把他换到对面那个牢房去啊？哥，玉足大哥，好说好说，反正都是关在牢里，走吧。哎呦，慢点慢点，我的腿腿腿腿腿腿，哎呀，腿啊，哎呀，哎呀，您看这时间也到了，要不咱们一块儿出去吧？哎呀，哎。哎，哎呦，哎，哎，哎草民萨摩多罗拜见县令，跪下，跪下。本案本案有无数个疑点，草民与高昌仅是萍水相逢，无仇无怨，无金钱往来，没有杀害他的动机。这只是你的一面之词，并无佐证。我有一干狱卒亲眼看着你杀死高昌。错，狱卒只是亲眼所见高昌死于我眼前，并未亲眼所见我杀了高昌。这。自曝过很多奇案大案，推断精准，经验十分丰富。有大理寺李少卿作保，只要你肯把我放出，草民一定能将真凶找出。三日之内必破此案，破不了，我再回来。
真没想到那道士会死在第二棵鬼面树下。意料之中，这块玉牌是我在那道士的草席底下找到的。万玉一家，高昌吃了他换的馒头才被毒死，道士害怕自己遭毒手，才将玉牌藏在了草席底下。去问问燕子楼掌柜，是否认得画像上的人。好嘞，掌柜的，您看看。这是不是宇文官人那日宴请的宾客？那这个呢？没错，这就是那个文绉绉的书生，绝对没错，就是他。啊，掌柜的，谢谢啊，您忙吧。嗨，他们果然是一个三人团伙，宇文辉、玉祖、高昌。我们去找紫苏吧，他在密林等我们呢。四娘，四娘，你怎么一个人在这儿？我来的时候，紫苏就已经不见了。我怕我去找他，你们连我都找不到。都怪我，这林子本来就危险，我应该守在他边上的。你先别着急，不如我们分头找找看。好。紫苏。紫苏姑娘，紫苏，紫苏，紫苏，紫苏，你们看，这珍珠应该是紫苏身上的，我在那边发现的，还有好几颗。会不会是紫苏故意留下的线索？走，快过来！这颗珍珠应该是紫苏妖精的配饰，一颗，两颗，这前面也有哎。散落的如此均匀，应该是故意留下的踪迹。是内核，怎么会有这么大的古钟？咋开进来的？我们上去。事到如今，不上去，反倒觉得遗憾。各位，咱得小心。这个形状好像跟玉牌很像、啊。三伯，把你的玉牌拿出来，似乎不同姓氏的玉牌排列组合后才能开门。
这是东晋顾恺之的《女史箴图》。这张图失传已久了。难道这就是传说中的杨公宝库？没错，这就是我们杨家的杨公宝库。放开他！等等，不要轻举妄动。子苏现在很危险。那珍珠不是子苏留给我们追踪线索，而是你故意留给我们，好让我们把玉牌拿出来。没错，那晚的白袍客就是你吧？你劫杀宇文辉后想夺他玉牌却没找到，是因为玉牌被他藏在你根本想不到的地方，就是他的腹中。没想到这个贪生怕死的混账竟然这么狠！你们原本商量好一起寻宝再平分宝藏，宇文辉被杀后，你和道士合谋制造了腾妖吃人的假象。本意是想让百姓绕行远离宝藏，高昌被你们的行径吓到，躲在凡社装疯。他是想被抓起来，躲过你们的毒手。道士假借降妖为名破坏现场，被抓进大牢，是想借此机会得到高昌那块玉牌。你买通狱卒下毒，道士把馒头换给高昌，高昌毙命。道士因此得知你的祸心，他趁乱逃走前，将牌子藏在牢里，却还是没有躲过你的毒手，为独吞财宝连杀三人，诛九族的罪。自隋灭后。我们杨家的后人已经追查杨公宝库很久，这只是其中一处。虽然当初先祖将玉牌交给了四家人，但这杨公宝库本就是杨家所有。宇文辉和高昌这两个外姓人，他们有什么资本？凭什么觉得可以跟我分一杯羹？哼！最可笑的是那个道士，他不仅是外姓，而且还是个外族之人。迦兰国早已覆灭，他竟然……想借阳光宝库去复国？<笑>该死！这藏珍宝就算我给你们陪葬，等你们饿死之后，我再回来收那几块玉牌。子苏，子苏。会不会有事儿啊？应该只是吸了迷香，无大碍。我们先想想，怎么出去吧。哎，虽然舍不得这些财宝和字画，不过还是先做好凿穿船底、游水出去的准备喽。哎，哎，子苏醒了。不必着急，我没事。我过来之前，已经通知我爹。他们很快就会到达不是还有很多宝藏吗？不可多问。若只是财宝也就罢了，这桩案情牵扯到迦兰复国的阴谋，若有牵连，粉身碎骨。
哭什么？酒壶脆死！你们俩的孩子多大了？说什么呢？真当我傻？你是疯了！滚他可是要密谋复国，跟他走得太近，你会粉身碎骨的。离得太远，生不如死，碎了也罢。哎，小的时候呢，他救过我一次，所以。我欠他一条命。所以之后，我人生的每一天都是赚来的。与其每天活得胆战心惊，不如坦然些。反正欠他这条命，迟早要还的。凭什么？我什么都不欠他的，他欠我的。他欠我个孩子。老乌龟，有本事别躲呀！这辈子，老娘跟你死磕到底！